మనం కాకు పెసర పరాఠా చేసుకోబోతున్నాం సో ఇక్కడ మనం పెసర పప్పు హైలైట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆకూరలు పరాఠాలు వేయడం అనేది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ చక్కగా కలిసిపోతుంది అండ్ లేకుండా ఉంటుంది అండ్ మరి ఎక్కువ అన్ని టేస్ట్ కావాలి అని కూడా ఏమి ఉండదు బికాస్ ఆకూర వేసేసుకున్నాము అంటే అది చక్కగా సింపుల్ గా కూడా తీసేసుకోవచ్చు దాల్తో తీసుకోవచ్చు పెరుగుతో ఆర్ రైతాతో తీసుకోవచ్చు ఆ చక్కగా కూడా కాకపోతే మామూలుగానే పెసరపప్పుకి చాలా ఎక్కువ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది టేస్ట్ ఉంటుంది సో మునగాకు మరి తెలుస్తుందా చూడాలి స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే మునగాకు పెసరపప్పు ఉడికించేసి తెచ్చేసుకున్నాం చక్కగా పరాటాలో కలిసిపోవడానికి సో అలాగే కలిసిపోవడానికి పచ్చిమిర్చి కూడా పేస్ట్ లాగా టేస్ట్ చేస్తున్నాము గసగసాలు కూడా తెచ్చుకున్నాం ఇది వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి రసం రసం ఓకే సో యా ఇది పెసరపిండి పెసరపిండి తెచ్చుకున్నాం పెసరపప్పు అండ్ పెసరపిండి రెండు వేసుకుంటున్నాం అంటే ఎందుకలా సో ఇంకా చెప్పాను కదా దాల్ పరాఠా అని సో అప్పుడు మనం ఇలానే ఆ పిండితో చేస్తూ ఉంటాం కానీ పప్పు కలపం మామూలు నార్త్ లో అందుకనే మనము ఆ ఒక వేరియేషన్ తీసుకొస్తున్నాము ప్లస్ ఇక్కడ కూడా మనం పప్పు కూడా కలిపి కూడా మనం ఆ వేరియేషన్ తీసుకొస్తున్నాం అండ్ పప్పు ఒకసారి స్టఫ్ లాగా ఎక్కువ పెట్టుకోలేము అని అనుకున్నప్పుడు పిండి వేస్తేనే ఇంకా ఇంకా న్యూట్రిషన్ కూడా ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది ఆ చిన్న తినేటప్పుడు ఎందుకంటే మనం ఎంత పప్పు వేసినా కూడా మిక్స్ చేయడానికి ఇలా పిండి లాగా కలుపుకుంటేనే మనకి ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది ఇంకా బాగా కుక్ అవుతుంది ఎస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి అన్ని కలిపి కొన్ని పరాటా లాగా ఒత్తుకోవడమే కొంచెం హాట్ వాటర్ లో అంటే వేడి నీళ్ళలో మనం కలుపుకుందాం ఎందుకంటే మునగాకు కూడా ఉంది కాబట్టి సో అదొక్కటి మాత్రం మనం వేసేసేయి నేను సరుకు వాటర్ హీట్ పెట్టేస్తాను యా వాటర్ వేసేసేయి ఓకే యా ఓకే మునగాకు ఒక్కటి లేకపోతే మొత్తం పిండి హాట్ వాటర్ లోనేనా మొత్తం అంతా కూడా హాట్ వాటర్ లో కలిపేసుకుందాం బికాస్ స్పెషల్ పిండి కూడా ఉంది కదా అందుకని సో ముందుగా మునగాకు మునగాకు వేసేస్తున్నాను తర్వాత పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కొంచెం బాగా వేసాను తర్వాత పెసరపప్పు ఉడికించిన పెసరపప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ వేసేసాను అండ్ వెల్లుల్లి రసం కొంచెంగానే కొంచెంగా ఉప్పు ఓకే బా ఉడికించిన పెసరపప్పు అరోమా భలే ఉంటుంది కదా గసగసాలు సో వాము జీలకర్ర లాంటివి ఎలా మనం వాడుతున్నాము గసగసాలు కూడా చాలా బాగా ఓకే సో కొంచెంగా గరం మసాలా వేసుకుందాము అండ్ కొబ్బరి పాలు ఓకే సో ఇప్పుడు పెసర పిండి వేసుకుందాము చాలా సన్నగా ఉంది యాక్చువల్లీ పెసర అంతా కూడా అండ్ గోధుమ పిండి కూడా వేసేసుకుంది ఓకే నీళ్ళు పోయినా ఫస్ట్ కలుపుతా ఒకసారి కలిపేస్తాను నేను దాన్ని బట్టి నీళ్ళు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పెసరపప్పులో ఆ మాయిశ్చర్ ఉంటుంది పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి కూడా అవును వేడిగా ఉంది పెసరపప్పు కూడా కాబట్టి కొంచెం మునగాకు అంతా కూడా సాఫ్ట్ గా అయింది కొంచెం జస్ట్ ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ అలా వేసుకుని స్పూన్ తో కలిపేసుకో లేదంటే కలిపేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇదంతా మనకి మునగాకు కోసం యా మునగాకు పెసర పిండి యా ఓకే ఇది అన్నిటి కోసం వేసి పెట్టుకుంటున్నాము అవసరం అయితే పిండి కాసేపు కలిపి నాన్నపెట్టిన బాగానే ఉంటుంది బాగా ఒక అరగంట తర్వాత చేసుకున్నా కూడా కొంచెం గోధుమ పిండి వేసి కలుపుకుందాం వేసుకుందాం మనం ఇందాక తక్కువే వేసాం జస్ట్ మనకి ఫస్ట్ కలిపేసుకున్నామంటే సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా ఉండేటుంది మనకి పరాటా కదా చాలా యాక్చువల్లీ కలుపుతుంటే తెలుస్తుంది ఆ పెసర పిండి వల్ల కూడా చాలా సన్నగా సాఫ్ట్ గా ఉంది కాబట్టి అండ్ ఒకవేళ పరాఠాస్ యూనో చేసుకునేటప్పుడు చాలా సన్నగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళందరికీ కూడా బాగా నచ్చుతుంది అనమాట సో అలా కూడా తీసుకోవచ్చు పెసర టేస్ట్ చాలా మంది ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు కదా కానీ ఎక్కువ మనం కందిపప్పే వాడేస్తూ ఉంటాం కానీ పెసరపప్పు చాలా తక్కువ ఇలాంటి వాటిలో అయితే ఇంకా ఇష్టంగా తినొచ్చు అందుకే ఆ టేస్ట్ పోకూడదని నేను గరం మసాలా కూడా చాలా కొంచెంగానే వేసాను ఉండాలి 
బికాస్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ స్పైస్ అది ఉండాలి ఓకే ఓకే సో ఇది కొంచెం రెడీ కదా వేసుకుందాం ఓకే పరాటా పిండిలా అయితే కలిపేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు జస్ట్ కొంచెం థిక్ గా ఉతుకున్నా మనకి ఇది ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే పెసర పిండి అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ గోధుమ పిండి తిన్న ఫీలింగ్ ఉండదు ఉండదు అది బాగుంటుంది అందుకని కొంచెం మనం థిక్ గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఆకుకూర అదంతా వేసుకున్నాం కదా మనము అవును అందుకని ఓకే నేను ఇక్కడ ప్యాన్ కూడా హీట్ పెట్టేశాను వత్తేసుకుని వేసేసుకోవడమే సో ఇది ఎలాగూ మనకి ప్రోటీన్ ఉంది అండ్ మునగాకు వేసుకున్నాం కాబట్టి పరాఠాకి ఎప్పుడు కూడా మనం వెజిటబుల్స్ వేయలేదు అనుకుంటే అఫ్కోర్స్ ఆకూర ఉన్నా కూడా మనకి ప్లెయిన్ వెజిటబుల్స్ అనేవి ఉండాలి రా వెజిటబుల్స్ సాలడ్ లాగా కంపల్సరీగా లంచ్ టైమ్ లో అప్పుడు అది బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో అలా రైతాతో ప్లాన్ చేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది అంటే చాలా మంది మిన్ చట్నీ అలా కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు అలా కూడా ప్లాన్ చేయొచ్చు ఓ యా అవును రెడీయా Yes, I mean pan ready. Yeah? Pan ready. <laughs> okay. కొంచెం ఆయిల్ వేస్తాం ఓకే కొంచెం థిక్ గా వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే బాగా మనం కనుక సరిపోతుంది ఓకే సో ఎస్ పరాఠా అయితే పాన్ పైన వేసేసాం కాబట్టి చక్కగా తీరిగ్గా రెండు వైపులా కాల్చుకుందాం సో పరాఠా మనం చాలా చాలా వెరైటీస్ మన హెల్దీ అండ్ టేస్ట్ లోనే బోల్డ్ చూసాము అయితే ఆ పిల్లు కూడా ఎప్పుడు మారుస్తూ ఉంటాం కానీ ఈసారి దాల్ పరాఠా అంటే నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము అదే మనం ఇవాళ మరీ పెసరపిండికి షిఫ్ట్ అయిపోకుండా అటు గోధుమ పిండి పెసరపిండి వేయడం పెసరపప్పు వేయడం భలే డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ మునగాకు కూడా చూస్తే కూడా అర్థమవుతుంది బాగా కనిపిస్తుంది ఓకే అయితే సో పరాఠా రెడీ సర్వ్ చేసుకుందామా సో ఆకూర అవన్నీ కూడా వేసి కొంచెం అడిషనల్ న్యూట్రిషన్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే అవును ఓకే అండి వేడి వేడిగా పరాట అయితే రెడీగా ఉంది మేము టేస్ట్ చూడడానికి బట్ దానికంటే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి మునగాకు పెసర పరాఠాకి కావాల్సిన పదార్థాలు మునగాకు ఒక కప్పు పెసర పిండి అరకప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు పెసర పప్పు అరకప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి రసం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కొబ్బరి పాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ మునగాకు పెసర పరాట తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో మునగాకు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పెసర పప్పు వెల్లుల్లి రసం తగినంత ఉప్పు గసగసాలు గరం మసాలా కొబ్బరి పాలు పెసర పిండి గోధుమ పిండి వేసి బాగా కలిపి కొద్దిగా వేడి నీళ్లు పోసుకుని పరాట పిండిలాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని పరాటాలాగా ఒత్తుకుని ప్యాన్ పైన నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మునగాకు పెసర పరాఠా రెడీ